ইংলিশ টিউটোরিয়াল চ্যানেল লার্ন অ্যান্ড এনজয়ে সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমি পড়াচ্ছি ক্লাস সিক্সের ইংলিশ টেক্সট বুক ব্লজমস আর আজকে আমি আমার টপিকে রেখেছি লেসন নাম্বার ওয়ান ইট অল বিগান উইথ ড্রিপ ড্রিপ টেক্সট অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টু থ্রি পেজ নাম্বার সেভেন এইট অ্যান্ড নাইন চলো তাহলে শুরু করি লেসন নাম্বার ওয়ান ইট অল বিগান উইথ ড্রিপ ড্রিপ বিজ্ঞান মানে শুরু হয়েছিল বিগিনের পাস টেন্স হলো বিজ্ঞান আর এখানে দেখো ড্রিপ ড্রিপ এটা হচ্ছে বৃষ্টি ফোটার শব্দকে ড্রিপ ড্রিপ বলা হয়েছে ইট অল বিজ্ঞান মানে এই গল্পে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো সব কিছুই কার সঙ্গে শুরু হয়েছিল না ড্রিপ ড্রিপের সঙ্গে শুরু হয়েছিল এটা কে লিখেছেন আলকা শঙ্কর অ্যান্ড শার্লিন মুকুন্দান তো চলো এই লেখিকাদের সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই Let's start. Alka Shankar is an author of repute. Arthat Alka Shankar Ajjan Khyati Shampanna Lekhika. Her well-known book is The Mighty and the Mystical Rivers of India, Exotic India. Tar bikhato boy holo The Mighty and the Mystical Rivers of India, Exotic India. She is famous for her children's books. Arthat Tini Tar Shishute Chonno Lekha Boy Guli Chonno Bikhato. শার্লিন মুকুন্দান ইজ অ্যান রিনাউন্ড চিলড্রেন্স অথর অর্থাৎ শার্লিন মুকুন্দান হলেন একজন বিখ্যাত শিশুদের লেখিকা শি হ্যাজ রিটেন মূর্তি দ্য স্টোরি বুক ইন কোলাবারেশন উইথ আলকা শঙ্কার তিনি লিখেছেন মূর্তি দ্য স্টোরি বুক কার সঙ্গে কার সহযোগিতায় না আলকা শঙ্কারের সহযোগিতায় অর্থাৎ দুজন মিলে এই বইটি লিখেছিলেন এবার চলো টেক্সট পড়া শুরু করি লেটস রিড আর টাইগার ওয়াজ কট ইন আ স্টর্ম অর্থাৎ ঝড়ে একটি বাঘ আটকা পড়ে গিয়েছিল স্টর্ম মানে হচ্ছে ঝড় কট মানে আটকা পড়ে গিয়েছিল হি হ্যাড ওয়ান্ডার্ড নিয়ার দ্য ভিলেজ লুকিং ফর সামথিং টু ইট এবং সে কি করছিল গ্রামের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিছু খাবারের সন্ধানে অর্থাৎ ঝড়ে বাঘটা আটকা পড়ে গিয়ে গ্রামে খাবারের সন্ধান করছিল অন দ্য আউটস্কার্টস অব দ্যাট ভিলেজ লিভড অ্যান্ড ইল টেম্পার্ড ওল্ড ওমেন এবং সেই গ্রামের প্রান্তে আউটস্কার্টস মানে প্রান্তে প্রান্ত দেশে সেখানে বাস করতেন একজন বদ মেজাজি বৃদ্ধা মহিলা ইল টেম্পার্ড মানে হলো বদ মেজাজি তাহলে বদ মেজাজি বৃদ্ধা মহিলা গ্রামের প্রান্তে বাস করতেন এরপর দেখো কি বলছে দ্য টাইগার হার্ডল্ড ইন শেল্টার ক্লোজ টু দ্য ওয়াল অব দ্য ওমেন্স হার্ট এবং সেই বাঘটি কি করেছিল হার্ডল্ড মানে হচ্ছে কুকড়ে থাকা তা কুকড়ে ছিল কোথায় না আশ্রয়ে আশ্রয়টা কোথায় ছিল সেই মহিলার কুড়ে ঘরের দেওয়ালের কাছে অর্থাৎ আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে বাঘটা সেখানে আশ্রয় নিল দ্য ওল্ড ওম্যান ওয়াজ ফিলিং ভেরি ইল টেম্পার্ড দ্যাট নাইট সেই রাতে সেই বৃদ্ধা মহিলা ভীষণ রাগ বা বদমেজাজ অনুভব করছিল দ্য রেইন ওয়াটার ওয়াজ লিকিং থ্রু দ্য রুফ বৃষ্টির জল তার ছাদ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছিল অর্থাৎ তার ঘরে বৃষ্টি ঢুকছিল বলে সে খুব রাগ বা বদমেজাজ অনুভব করছিল দেয়ার ইজ নো এস্কেপ ফ্রম দিস ড্রিপ ড্রিপ শি মাটার্ড অ্যাঙ্গ্রিলি সে কি বলছিল বিড়বিড় করছিল মাটার্ড মানে বিড়বিড় করছিল রেগে বিড়বিড় করছিল যে ড্রিপ ড্রিপ থেকে আমার কোনো মুক্তির উপায় নেই অর্থাৎ বৃষ্টি পড়ছে আর সে কিন্তু রেগে যাচ্ছে এরপর দেখো পুশিং হার বেড অ্যারাউন্ড দ্য রুম টু কিপ ইট ড্রাই এবং কি করতে করতে বিড়বিড় করছিল না তার বিছানাটাকে তার ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়ে রাখতে রাখতে সেটাকে শুকনো রাখার জন্য সে ওটা বিড়বিড় করছিল এ দেখো এখানে দেখো ছবিতে দেখাচ্ছে সে বিছানায় শুয়ে রয়েছে তো বিছানাটাকে সে শুকনো রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এদিক ওদিক সরিয়ে এরপর কি করছে দেখো শি শোভড দ্য বেড অ্যান্ড আ টিন ট্রাঙ্ক এগেনস্ট আ ওয়াল সে খুব বাজেভাবে একটা বিছানা আর একটা টিনের ট্রাঙ্ককে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিল শোভড মানে বাজেভাবে সরানো দ্য ওয়াল শুক দেওয়ালটা নড়ে গেল তাহলে এই দেখো এইভাবে বিছানাটাকে যেই 
দেওয়ালের দিকে সরাচ্ছে বাজে ভাবে যেই সরিয়েছে দেওয়াল নড়ে গেছে ওদিকে দেওয়ালের পাশে বসে আছে একটা বাঘ সে এবার কি ভাবছে চলো আমরা দেখে নেব এরপরে তো দেখো এরপর বিছানাটাকে সরিয়ে নিয়ে সে কি কথা বলছে দেখো দিস ড্রিপ ড্রিপ উইল বি দ্য ডেথ অব মি শি শাউটেড সে চিৎকার করে বলল যে এই ড্রিপ ড্রিপই আমার মৃত্যুর কারণ হবে দ্য টাইগার অন দ্য অপোজিট সাইড অব দ্য ওয়াল ফেল্ট দ্য ওয়াল শেক অ্যান্ড ওয়াজ ফ্রাইটেন্ড এবং বাঘটি যে কিনা দেওয়ালের উল্টো দিকে ছিল সে বুঝতে পারল সেই দেওয়াল নড়াটা এবং ভয় পেয়ে গিয়েছিল দ্য ড্রিপ ড্রিপ মাস্ট বি আ ড্রেটফুল ক্রিয়েচার হি থট সে মনে মনে কি ভাবল যে এই ড্রিপ ড্রিপ নিশ্চয়ই কোনো ভয়ানক প্রাণী হবে সে তো বুঝতে পারছে না ড্রিপ 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 আসলে কি সে ভাবছে যে এটা নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর প্রাণী যে কিনা বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণ হবে মিন ওয়াইল অর্থাৎ ইতিমধ্যে ভোলেনাথ দ্য পটার ভোলেনাথ নামে একটা কুমোর অর্থাৎ যে মাটির বাসন বানায় ওয়াজ আউট ইন দ্য নাইট রাত্রিবেলা বাইরে বেরিয়েছিল কিসের জন্য বেরিয়েছিল দেখো লুকিং ফর হিজ ডংকি ইন দ্য স্টর্ম ঝড়ের মধ্যে তার গাধাটাকে খুঁজবার জন্য সাডেনলি হি স অ্যান অ্যানিমাল হার্ডলড ইন দ্য ডার্ক এগেনস্ট দ্য ওয়াল অব দ্য উমেন্স হার্ট হঠাৎ সে দেখতে পেয়েছিল একটা প্রাণীকে কুকড়ে থাকতে কোথায় না অন্ধকারের মধ্যে এবং সেটা কোথায় না ওই মহিলার কুড়ে ঘরের দেওয়ালের কাছে অন্ধকারে একটা প্রাণীকে সে কুকড়ে থাকতে দেখল এরপরে কি হলো আমরা নেক্সট পার্টে পড়ব এবার আমরা করে নেব ওয়ার্ড নেস্টগুলো দেখো কি কি আছে এখানে আউটস্কার্টস আউটস্কার্ট মিনিং কি দিয়েছে দেখো পার্টস অব দ্য ভিলেজ অর সিটি ফার্দেস্ট ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল এরিয়া অর্থাৎ গ্রাম বা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরবর্তী এলাকা অর্থাৎ প্রান্ত দেশ নেক্সট হাডলড হাডলড মানে কার্ল্ড আপ বা কুকড়ে থাকা মটার্ড টকড ইন আ লো বাট নট ক্লিয়ার ভয়েস অর্থাৎ নিচু গলায় এবং পরিষ্কার গলায় যেটা নয় আস্তে আস্তে কথা বলা বা বিড়বির করা নেক্সট দেখো শোভড শোভড মানে পুস্ট সামথিং ইন আ রাফ হয়ে অর্থাৎ বাজে ভাবে কোনো কিছু ঠেলা ড্রেডফুল মানে ফিয়ারফুল বা ভয়ানক এবার চলো এক্সারসাইজগুলো আমরা করে নিই লেটস ডু অ্যাক্টিভিটি নাম্বার ওয়ান পিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস অর্থাৎ এখানে যে অল্টারনেটিভসগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে সঠিকটাতে আমাদের টিক দিতে হবে তো চলো দেখি নাম্বার এতে কি আছে নাম্বার এ দ্য টাইগার টুক শেল্টার নিয়ার দ্য হাউস অফ অ্যান্ড ওল্ড ওম্যান অ্যান্ড ওল্ড ম্যান আ নেবার অবশ্যই একজন বৃদ্ধা মহিলার ঘরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল তাহলে আমরা অ্যান ওল্ড ওম্যানে টিক দেব নেক্সট নাম্বার বি দ্য ওল্ড ওম্যান ওয়াজ সফট স্পোকেন ইল টেম্পার্ড সাই বৃদ্ধা মহিলা কি ছিল মৃদুভাষী ছিল না বদমেজাজি আর লজ্জিতা তাহলে অবশ্যই সে বদমেজাজি ছিল মেজাজ খারাপ ছিল তার তাহলে ইল টেম্পার্ডে টিক দিলাম নাম্বার সি দ্য টাইগার থট ড্রিপ ড্রিপ ওয়াজ দ্য কনস্ট্যান্ট ফলিং অফ রেইন দ্য নেম অফ অ ম্যান আ ক্রিয়েচার বা কি ভেবেছিল যে ড্রিপ ড্রিপ আসলে কি একটা প্রাণী ভেবেছিল তো তাহলে আমরা এখানে নাম্বার থ্রিতে টিক দেব নেক্সট নাম্বার ডি ভোলেনাথ ওয়াজ আ ফার্মার ওয়েভার পটার ফার্মার মানে চাষি ওয়েভার মানে তাঁতি পটার মানে কুমোর তাহলে ভোলেনাথ কে ছিল একজন কুমোর ছিল তাহলে আমরা পটার নাম্বার থ্রিতে টিক দেব এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি টু রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার্স ইন দ্য গিভেন বক্সেস ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ রিঅ্যারেঞ্জ মানে সাজাও কি সাজাবো না ফলোয়িং সেন্টেন্সেস নিচের বাক্যগুলোকে কীরকমভাবে ইন কারেক্ট অর্ডার অর্থাৎ পরপর এবং আমাদের কি করতে হবে যে বক্সগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে আমাদের নাম্বারগুলোকে লিখে ফেলতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে ওয়ান ইজ রান ফর ইউ অর্থাৎ একটা আমাদের জন্য করা আছে দেখো নাম্বার ওয়ান করে দিয়েছে তা নাম্বার ওয়ান থেকে আমরা পড়া শুরু করি তারপর আমরা লিখে ফেলবো কোনটাই কি নাম্বার হবে নাম্বার ওয়ানে দেখো আর টাইগার ওয়াজ কট ইন আ স্টর্ম অর্থাৎ একটা বাঘ ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিল এটা করা আছে নাম্বার ওয়ান এরপর পরপর সেন্টেন্সগুলো আমরা পড়ি 
she pushed her bed around the room to keep it dry she tar bichhana ta ke ghorer edik odik ghorar chilo seta ke shukno rakhar jonno the tiger took shelter outside of an old woman's hut bakti ekti briddha mohilar kure ghorer kache ashroy niyechilo kure ghorer baire bholenath was looking for his donkey bholenath tar gadhar khoj korchilo bholenath saw an animal huddled against the wall of the woman's hut bholenath ওই বৃদ্ধা মহিলার ঘরের কাছে দেওয়ালের কাছে একটা প্রাণীকে কুকুরে থাকতে দেখেছিল দ্য ওল্ড ওম্যান ওয়াজ ইল টেম্পার দ্যাট নাইট ওই বৃদ্ধা মহিলা সেদিনকে বদমেজাজি হয়ে পড়েছিল সেই রাতে তো দেখো এক নাম্বার করা আছে আর টাইগার ওয়াজ কট ইন আ স্টম অর্থাৎ বাঘটি ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছিল এরপর সে কি করেছিল না সে একটা বৃদ্ধা মহিলার ঘরের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিল তো চলো দেখি সেটা কোথায় আছে সেটা আমরা নাম্বার টু করে দেবো দেখো এইখানে আছে দ্য টাইগার টুক শেল্টার আউটসাইড অ্যান্ড ওল্ড ওম্যান্স হার্ট তো এখানে আমরা নাম্বার টু করে দিলাম এবার কি হয়েছিল সেই বৃদ্ধা মহিলা সেই রাতে কীরকম হয়ে গেছিল না বদমেজাজি হয়ে গিয়েছিল এটা আমরা নাম্বার থ্রি করব দেখো একদম লাস্টে আছে দ্য ওল্ড ওম্যান ওয়াজ ইল টেম্পার দ্যাট নাইট এটাকে আমরা নাম্বার থ্রি করলাম এরপরে ইতিমধ্যে কি হয়েছিল সে বিছানাটাকে এদিক ওদিক সরিয়ে রাখছিল সেটাকে শুকনো রাখার জন্য এটা আমরা নাম্বার ফোর করলাম শি পুস্ট আর বেড অ্যারাউন্ড দ্য রুম টু কিপ ইট ড্রাই আচ্ছা এর মধ্যে কি হলো ভোলেনাথ নামে একজনা সে কি করছিল তার গাধাটার খোঁজ করছিল এটা আমরা নাম্বার ফাইভ করলাম ভোলেনাথ ওয়াজ লুকিং ফর হিজ ডাঙ্কি নাম্বার ফাইভ এবং লাস্ট আমরা কি পড়লাম এখানে না ভোলানাথ সেই বৃদ্ধা মহিলার ঘরের কাছে একটা প্রাণীকে কুকুরে শুয়ে থাকতে দেখেছিল এটাকে আমরা নাম্বার সিক্স করলাম এভাবে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিলাম এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি থ্রি কি বলছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটার আনসার দিতে হবে কি বলছে দেখো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উড ভোলেনাথ রিয়াকশান বি ইফ ইউ নিউ দ্যাট দ্য অ্যানিমাল হার্ডলড ইন দ্য ডার্ক ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ টাইগার বলছে তুমি কি মনে করো ভোলেনাথের প্রতিক্রিয়া কি হতো যদি সে জানতে পারত যে অন্ধকারের মধ্যে কুকড়ে থাকা প্রাণীটা আসলে একটা বাঘ সেটা এখানে আমাদের জানতে চেয়েছে তো চলো এটাকে আমরা খাতাই করে ফেলি যে ভোলেনাথ যদি জানতে পারত সে তো বুঝতে পারিনি সে ভেবেছে যে একটা প্রাণী এমনি শুয়ে আছে ওখানে সে যদি জানতে পারত যে সেটা বাঘ তাহলে সে কি করত তো দেখো আমি এখানে আনসারটা লিখেছি কি লিখেছি দেখো ইফ ভোলেনাথ নিউ দ্যাট দ্য অ্যানিমাল হার্ডলড ইন দ্য ডার্ক ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আর টাইগার হি উড বি ফ্রাইটেন্ড অ্যান্ড পসিবলি হি উড রান অ্যাওয়ে যদি ভোলেনাথ জানতে পারত যে অন্ধকারে কুকড়ে থাকা প্রাণীটা আসলে একটা বাঘ তাহলে সে অবশ্যই ভয় পেয়ে যেত এবং সম্ভবত সে পালিয়ে যেত এখানে আমরা লাস্ট অবধি দেখেছি যে সে জানতে পারেনি যে সেটা একটা বাঘ সে তারপরে কি করেছিল সেটা আমরা পরের দিন পড়ব আজকে আমার ক্লাস এই পর্যন্তই ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ যদি তোমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো পরের দিন চলে আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ